Good morning to all of you. Uh, Shivananda, hello. Uh, Sanskar, आता सद्या मला जी चार्ट दी सदा है, तो ते Shivananda. Shubha Sakal, good morning. जी आता सद्या मा जा सोबता है, तो तेनी मला एक दा नाव संसाल. Okay, Vineet, hello, good morning. जी आता सोबता है, सद्या मा जा, तो तेनी एक दा मला reply करा. मा जा आवाज जर तुम्चा परें तो पोचत सेल, जर तुम्हाला व्यवस्ती दी सदा सेल बोर्ड, तर मला reply करा. लहा से, okay. नाव संशिल तुझ, Vineet. Vineet आहे, संस्कार आहे, श्रद्धा, okay. आज उनको ने संगा. योगिता श्रद्धा चला संगा फास्ट आपन आज प्रैक्टिस सेट 1.3 की नरा हो तो मेरे सराव संचय 1.3 यत्ता नवी गणित भाग दोन अर्थात भूमि थी गौरव ओके गौरव आहे अनुराधा आहे ओके हर्षल योगेश चला जोर पास सर्वजनालेत जर तुम्ही चैनलला नवीन असाल तर सब्सक्राइब करून सोबत बेल आइकॉन वर क्लिक करा आणि ऑल हे ऑप्शन निउडा अभिषेक प्रमोद ओके कारण आपण या चैनल वर 9th स्टँडर्ड आणि 10th स्टँडर्ड असे दोन्हीचे ऑनलाइन लाइव क्लासेस घेत आहोत ऑनलाइन लेक्चर आपले सुरू आहेत आणि दोन्ही मीडियमचे सेमीचे सुद्धा आणि मराठीचे सुद्धा आजचा आपला सब्जेक्ट आहे 9th स्टँडर्ड ज्योमेट्री बेसिक कांसेप्ट इन ज्योमेट्री मराठी मध्ये राधिका वेलकम मराठी मध्ये भूमितीतील मूलभूत संबोध आता जर तुम्ही लाइक केलं तर लाइक केल्यानंतर क्लास सुरू झाल्याबरोबर लेक्चर सुरू झाल्याबरोबर तुम्हाला नोटिफिकेशन YouTube देते कारण तुम्ही लाइक केलेलं असते तर त्यामुळे लाइक करा म्हणजे क्लास सुरू झाल्याबरोबर लेक्चर सुरू झाल्याबरोबर YouTube तुम्हाला नोटिफिकेशन देऊ शकते तुम्हाला लवकर क्लास सुरू झाल्याबरोबर कन्फर्म होऊ शकते की क्लास सुरू झालेला आहे ओके तर आज आपण काय करणार आहोत तर प्रॅक्टिस सेट 1.3 1.3 बेसिक कांसेप्ट इन ज्योमेट्री अर्थात भूमितीतील मूलभूत संबोध मराठी मीडियम वाल्यांसाठी आणि सराव संच 1.3 तर हा जो सराव संच 1.3 आहे तर या अगोदर जे आपले प्रॅक्टिस सेट 1.1 प्रॅक्टिस सेट 1.2 झालेले आहेत सराव संच 1.2 1.2 झालेले आहेत तर ते तुम्ही बघून घ्या बघून घेसाल एकदा ओके चॅनलवर जाऊन ते तुम्ही बघू शकता चला बघा आणि हे सर्व फ्री सुरू आहे याचा कोणताही चार्ज नाहीये रेगुलर क्लास असतो आता सराव संच 1.3 मध्ये काय दिलेले आहे तर आपल्याला जर तरचे वाक्य दिलेले आहेत मी सुरुवातीला मराठी मीडियम वाल्यांसाठी सांगतोय आणि नंतर मी इंग्लिश मीडियम वाल्यांकडे म्हणजे सेमीकडे येतोय प्रेम गुड मॉर्निंग आणि अजून कोणीतरी होतं सोबत सर हो सेमी वाले सुद्धा बघू शकतात मराठी मीडियमचा सुद्धा आणि सेमीचा सुद्धा असे दोन्ही सुद्धा बघू शकतात कारण एका साइडला मी मराठी मीडियमचं लिहिलं लिहिलं आहे आणि एका साइडला जे लिहिलेलं आहे तर ते सेमीचं आहे ओके आता जर आपण स्टार्ट केलं प्रॅक्टिस सेट 1.3 ला तर आपल्याला बेसिक काय माहिती असायला पाहिजे दोन्ही मीडियमसाठी यामध्ये आहे जर तरचे वाक्य म्हणजे इफ देन इफ देन असं एक वाक्य आहे तर सरळ सरळ बघा आता समजा आपण एक उदाहरण घेऊया जर समजा कोविड 19 हा विषाणू जर नसता तर आपण शाळेत जाऊ शकलो असतो ताता जर तर असे एक वाक्य जर कोविड 19 दीपक वेलकम प्रदीप वेलकम भूमिती हो भूमितीचं सुरू आहे भूमिका सॉरी हा भूमिका भूमिका वेलकम चला बघा मी जे स्टार्ट करतोय तर तो आहे प्रॅक्टिस सेट 1.3 अर्थात सराव संच 1.3 तर सुरुवातीला मी मराठी मीडियम साठी पहिला जो क्वेश्चन आहे तर तो क्लियर करणार आहे सेमी वाल्यांनी सुद्धा लक्ष द्या टेन सा क्लास सा संध्या कली सहावास तास तो दरोज टेन सा ओके चला बगा सराव संच 1.3 भूमिति तील मूलभूत संबोध मराठी मीडियम वाले सटी शुरुआती ला संतोय मी आनी लगे सेमी वाले सटी संगदार बगा समांतर बुद्ध सौकुना ची सम्मुख कोने क्रूपस तात ये लाभ ये ला जर तर वाक्य मंडे मंडे से मजे यहाँ मधे जर तर सर्वात अगोदर मी समांतर भुज चौकोन म्हणजे काय तर तो एक्सप्लेन करणार आहे बघा समजा आपण जर एक चौकोन काढला की ज्याच्या सम्मुख बाजू समांतर असतील एकमेकांना सम्मुख बाजू समांतर आणि एकरूप असतात त्या साइड चौकोन मी काढलाय ड्रॉ केलाय एक चौकोन याला समांतर भुज चौकोन म्हणायचं आहे याला मी नाव देतोय ए बी सी डी तर ए बी सी डी हा समांतर भुज चौकोन आहे याच्या सम्मुख बाजू एकमेकांशी समांतर असतात आणि एकरूप सुद्धा असतात याला म्हणायचं आहे समांतर भुज चौकोन आता समांतर भुज चौकोनाचे काय दिलेले आहे बघा सम्मुख कोण एकरूप असतात आता सम्मुख कोण म्हणजे नेमके कोणते कोण तर बघा बी तर बी चा सम्मुख कोण म्हणजे समोरचा कोण मला रिप्लाय करा बी चा सम्मुख कोण कोणता जानना दिसत नाहीये तर त्यांनी एकदा व्हिडिओला क्लिक करा आणि व्हिडिओची क्वालिटी वाढवून घ्या क्वालिटी वाढवा ते 3 डॉट्स दिसत आहेत ना वर तर त्यावर क्लिक करा आणि क्वालिटी वाढवा जर दिसत नसेल तर आणि जर दिसत असेल तर जी क्वालिटी आहे तर 30 ठेवा मी थोडं झूम करतोय परत थोडं क्लोज घेतोय ओके 
चला बघा समांतरभूत चौकोन मी ड्रॉ केलाय ओके बघा संस्कार नाही सर दिलाय प्रमोद आहे आणि एक श्रद्धा होती बहुतेक ओके चला बघा सम्मुख कोण बी चा सम्मुख कोण कोणता आहे डी तर हे दोन्ही कोण एकरूप असतात समांतरभूत चौकोनामध्ये दोन्ही कोण हे एकरूप असतात सम्मुख कोण ओके आता सांगा ए चा सम्मुख कोण कोणता ए चा ए चा सम्मुख कोण कोणता ए चा फास्ट रिप्लाय करा मला ए चा सम्मुख कोण कोणता ए जो कोण आहे या चौकोन ए बी सी डी चा ए जो कोण आहे तर तो सम्मुख कोण कोणता ओके बघा कोणता कोण आहे सी आता हे एकरूप असतात म्हणजे काय तर यांची माप समान असतात सेमीसाठी वाक्य बघा काय द अपोजिट अँगलचा पॅरोग्राम आर कॉन्ग्रंट जे अपोजिट अँगल्स असतात म्हणजे सम्मुख कोण असतात तर ते कसे असतात कॉन्ग्रंट कॉन्ग्रंट मीन्स काय समान मापाचे एकाच मापाचे द अपोजिट अँगलचा पॅरोग्राम आर कॉन्ग्रंट याला पॅरोग्राम म्हणायचं आहे सेमीमध्ये आणि मराठीमध्ये म्हणायचं आहे समांतरभूज चौकोन तर आता याला आपल्याला जर तर वाक्यात म्हणायचं आहे तर हे जर तर वाक्य मी अगोदर मराठी मीडियमवाल्यांसाठी सांगतोय बघा यामध्ये हे जे एकरूप असतात तर हे आपलं शेवटीच यायला पाहिजे नेहमीसाठी हे शेवटी यायला पाहिजे ओके तर बघा जर आपण याला शेवटी जर टाकू जर चौकोन जर चौकोन समांतरभूज असेल जर चौकोन समांतर भूज जर चौकोन समांतरभूज असेल तर सम्मुख कोण तर सम्मुख कोण एकरूप असतात सम्मुख कोण एकरूप असतात बघा या आकृतीवरून सुद्धा हे सिद्ध होत आहे जर चौकोन समांतर भूज असेल तर सम्मुख कोण कसे असतात एकरूप असतात तर हे मराठी मीडियम वाल्यांसाठी जर चौकोन समांतर भूज असेल तर सम्मुख कोण एकरूप असतात तर हे जे एकरूप असतात तर हे वाक्य पूर्ण करायचंय एकरूप असतात तर हे एकरूप असतात जे आहे तर हे वाक्य सगळ्यात शेवटीच येणार एकरूप असताना अगोदर घेऊ नका म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी जर तर वाक्य लिहिताना जे शेवटचे शब्द आहेत तर शेवटीच यायला पाहिजे बघा समांतरभूज चौकोनाचे सम्मुख कोण एकरूप असतात मी काय केलं जर चौकोन समांतरभूज असेल जर चौकोन समांतरभूज असेल ग्रुप जॉईन केला टेन क्लासचा ओके जर चौकोन समांतरभूज असेल तर सम्मुख कोण एकरूप असतात आता हेच जर आपल्याला सेमीवाल्यांसाठी घ्यायचं असेल तर थोडं तुम्ही नोटबुकवर लिहून घ्या हे वाक्य आता सेमीवाल्यांनी म्हणजे आपला जो क्लास आहे तर तो वेळ कमी असल्यामुळं थोडं बोर्डवर राईट डाऊन करण्यासाठी वेळ लागतोय तर त्यामुळं थोडा नंतर वेळेचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो तर सेंटेन्स लिहून घ्या बघा इफ सेंटेन्स लिहून घ्या तुम्ही मी सेंटेन्स सांगतोय तर ते लिहून घ्या मानसी वेलकम आता यामध्ये कॉन्ग्रंट हा जो शब्द आहे कॉन्ग्रंट तर हा सगळ्यात शेवटीच यायला पाहिजे ओके कॉन्ग्रंट हा शब्द सगळ्यात शेवटी यायला पाहिजे तर नोट डाऊन करा पेन पेन्सिल जे काय असेल त्यांना लिहायला सुरुवात करा मी वाक्य सांगतोय इफ कॉड्रिलॅटरल इज अ पॅरोग्राम इफ कॉड्रिलॅटरल इज अ पॅरोग्राम बघा यामध्ये पॅरोग्राम दिलेला आहे इफ कॉड्रिलॅटरल इज अ पॅरोग्राम शिवानंद वेलकम सेजल वेलकम इफ कॉड्रिलॅटरल इज अ पॅरोग्राम हे घेतोय आपण हा इफ कॉड्रिलॅटरल इज अ पॅरोग्राम देन अपोजिट अँगल्स आर कॉन्ग्रंट असं एक सेंटेन्स मांडायचं आहे आपल्याला इफ कॉड्रिलॅटरल इज अ पॅरोग्राम इफ कॉड्रिलॅटरल इज अ पॅरोग्राम देन अपोजिट अँगल्स आर कॉन्ग्रंट जर दिलेला कॉड्रिलॅटरल हा पॅरोग्राम असेल तर अपोजिट अँगल्स जे आहेत तर ते कॉन्ग्रंट असतात आता जे सर किती साठी अरे हे नाईन्थ स्टँडर्डचं सुरू आहे हे नववीचं मॅथ आहे सेकंड पेपर आहे हा आणि जे दहावी वाले आहेत तर त्यांचा क्लास हा संध्याकाळी सहा वाजता असतोच तर हे जे आहे हे इफ देन मध्ये काय करणार बघा इफ मी परत रिपीट करतोय परत सांगतोय चला लिहून घ्या इफ अ कॉड्रिलॅटरल इफ अ कॉड्रिलॅटरल इज राईट डाऊन करा इफ अ कॉड्रिलॅटरल इज अ पॅरोग्राम देन अपोजिट अँगल्स आर कॉन्ग्रंट देन अपोजिट अँगल्स आर कॉन्ग्रंट ओके तर हे फर्स्ट आन्सर झालं तुमचं प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट थ्री मधलं चला बघा सेकंड सेकंड नंबरचं बघा आयताचे कर्ण एकरूप असतात आता सपोज आपण एक आयत घेऊया आयत मीन्स काय तर रेक्टँगल सेमीवाल्यांसाठी एक आयत घेतलाय मी या आयताला नाव देऊया आपण पी क्यू आर यस आता आयताच्या अपोजिट साईड्स त्या कॉन्ग्रंट असतात म्हणजे एकरूप असतात आणि ऑल अँगल्स हे नाईन्टी डिग्री असतात मी कॉड्रिलॅटल घेतलाय की जो आहे रेक्टँगल ओके बघा रेक्टँगल घेतलाय मी आता वाक्य बघा काय तर आयताचे कर्ण एकरूप असतात आयताचे कर्ण एकरूप असतात तर एकरूप असतात सॉरी हा आयताचे कर्ण एकरूप असतात हा शब्द या ठिकाणी एकरूप असा पाहिजे होता तर तो लिहिताना एक झाला बघा आयताचे कर्ण एकरूप असतात तर याला एकरूप असतात ना सगळ्यात शेवटीच आपल्याला घालावं लागेल सगळ्यात शेवटी ठेवावं लागेल एकरूप असतात ला ओके आयताचे कर्ण एकरूप असतात तर एकरूप असतात हा जो शब्द आहे तर तो सगळ्यात शेवटी यायला पाहिजे आणि जर तर आपण हे वाक्य मांडणार आहे चला बघा वाक्य कसं होणार बघा जर चौकोन आयत असेल मराठी मीडियमवाल्यांनी लिहून घ्यायचंय जर चौकोन आयत असेल तर 
कर्ण एक रूप फिल जर चौकोन आयत असेल, जर चौकोन आयत असेल, तर कर्ण एक रूप एक सेंटेन्स माना चाहिए सीमी वाली का द डायगोनल्स ऑफ रेक्टैंगल आर कॉन्ग्रंट आता डायगोनल मीन्स का डायगोनल्स आता हे डायगोनल्स कर्ण है हे कर्ण एक रूप आता डायगोनल्स दोन डायगोनल्स है टू डायगोनल्स के नेम तुम्हें मैं संगा ये डायगोनल्स को संगा रिप मैं रिप्लाय करा चैट करू शता तुम्हें डायगोनल्स के नाव संगा फास्ट संगा थोड़े या कॉर्डिनेटल पी क्यू आर आर एस मध्य जो रेक्टैंगल है तो ये डायगोनल्स को कर्ण को रिपीट करा मैं पर संगा एकदा बर जन ये फिर संगा पी क्यू आर एस ऐसी डायगोनल्स फास्ट फास्ट रिप्लाय करा मैं मैं समोर जा पी क्यू आर एस ऐसी डायगोनल्स को पी क्यू आर एस बिप्लाय नहीं है नेटवर्क प्रॉब्लम है का संगा ओके आला है रिप्लाय बस्कार है आ, रिया रिया मिश्रा तो रिया टू जर टेन ची तो टेन का क्लास हा संध्या सहाजता ओके बी आर क्यू एस ये टू डायगोनल्स अपने दिल्ली है पी आर अभिषेक ओके पी आर एंड क्यू एस आर टू डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्री लैटरल मीन्स का पी आर क्यू एस ये दोनों या आयता के कर्ण है दोनों आयता के कर्ण है परस्पर एक रूप आता तो हे वक्य अपने माडाइच है ओके तेजल ओके सेजल ओके नंतर को प्रे, प्रेम ओके चला बगा सर्वानी अगर व्यवस्थित उत्तर दिल आता जर ये अपन व्यवस्थित माडा प्रयत्न किया जर तर मधे तो क्या होर चौकोन आयत अल जर चौकोन आयत अल तो कर्ण एक रूप आता जर चौकोन आयत अल तो कर्ण एक रूप आता आता सीमीवाला का माना है बगा सीमीवाला सेंटेन्स लिखुन गया माडाइच है बगा इफ देन मधे माडाइच है लिहा इफ क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टैंगल क्वाड्रिलैटरल जर रेक्टैंगल अल इफ क्वाड्रिलैटरल इज रेक्टैंगल इफ पास स्टार्ट करा इफ क्वाड्रिलैटरल पूर्ण लिया है क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टैंगल इफ क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टैंगल इफ क्वाड्रिलैटरल इफ क्वाड्रिलैटरल इज रेक्टैंगल इफ क्वाड्रिलैटरल इज रेक्टैंगल देन देन डायगोनल्स then diagonals are congruent then diagonals are congruent chala baka if pan ala ani then pan ala if ani then he doni ale baka if quadrilateral is rectangle then diagonals are congruent jar quadrilateral ha rectangle asel ta tyachi diagonals je ahet te congruent astat manje same length che astat ta he ashe if ani then che sentence tumhala karayche इफ आई देन इफ सुधा आल पाजे देन सुधा आल पाजे या सेंटेन्स मे सगै शेवटी जो शब्द है सगै शेवट का जो शब्द है तो सगै शेवटी आला पाजे जे सग शेवट वर्ड है तो सग शेवटी आल पाजे ओके जर नवीन आल तो सब्सक्राइब कर बेल आयकॉन पर क्लिक करा कारण दावी से सुधा ऑनलाइन क्लासेस सुरू हैं ऑनलाइन लेक्चर सुरू हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड से सुधा सुरू है ओके आता हा जो प्रैक्टिस सेट है यह प्रैक्टिस सेटम जे नेक्स्ट एक्जाम्पल है तो तुम्हें नक्की घरी सॉल्व करूँ ब खूब सोपा है जर तो वक्या अपने फक्त ही माडाइ है नंतर जे है तो ते कॉन्वर्स कराएं का व्यत्यास कराएं उलट कराए तो ये सोड़न बगा खूब सोपा है जर मज़ा कॉन्टैक्ट नंबर पाजे अल तो डिस्क्रिप्शन मे है लाइक नक्की करा और शेयर सुधा करा ओके अपन परत उद्याला क्लास घेना आहोत तुम्स टाइमिंग थोड़ा कमी ये है कारण थोड़ा नेटवर्क का सद्या प्रॉब्लम सुरू है आम ज्यास नेटवर्क चांग व्यवस्थित चला लगे तो वेस अपन क्लास का टाइमिंग सुधा वाढ़ूया ओके चला सर्वान कल का आज क्लियर जाए का कन्सेप्ट एकदा यस आर नो मे मैं रिप्लाय करा बर यस आर नो खूब जन है सोबत प्रेम है अभिषेक है राधिका है रिया मिश्रा है सर्वानी रिप्लाय करा मैं यस आर नो प्रमोद तेजल है संस्कार है खूब जन नाव है मैं घू शक नहीं फिर रिप्लाय करा कि हे तुम्हाला आ, हो ओके इफ देन मे जर तो मधे अपन मंडल ओके चला आ, तेजल पाटिल ओके चला बूब जन यस एस ऐसी रिप्लाय करता है तुम्हारा सर्व कल है इफ देन चे सेंटेन्स हैं जर तो वक्य है खूब सोपे हैं ये नक्की सोडवा जर आता नेमके चैनल आए अल तो एकदा लाइक नक्की करा वीडियोला हे लेक्चर हे नेहमी सा सुरू आता तो या तुम्हारा नोटिफिकेशन लवकर ये पाजे ये मैं संगत कि लाइक करा सर टेस्ट कि टेस्ट अपन घे एक चैप्टर तो संपू दया टेस्ट घूके चला गुड डे हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू